Gente, tem tanta gente aí falando que é, não sabia que o Zezé tinha deixado o sobrenome dele para Zilu, porque a Zilu escolheu, né, é, ficar, né, ele quis que ela ficasse e ela não falou nada, não portou também não, então ela carrega o Camargo ainda, né, no nome dela, né. E aí, gente, tem muita gente falando que não aceitaria, como assim não aceitaria, gente? Como assim? Por que que não aceitaria? Se ele fez isso, é porque ele tem, o, ele tem planos, ele tem planos, gente, né? Ele tem planos pela frente, se ele fez isso. Porque na realidade, gente, o Zezé não ia separar da Zilu. Você tá me entendendo? Na realidade, ele não ia separar dela, né? Foi ela que pediu o divórcio, foi ela que quis deixar ele. Então, eu acho que aquela amante lá era só um brinquedinho para ele, né? Um brinquedinho, um casinho. Só que aí, como a Zilu não soube agir, entregou a bandeja assim de graça, né? Porque tem homem, gente, que é assim. Eles começam a fazer graça para a rua e a mulher, quando descobre, ela começa a ajeitar as coisas, é, começa já, é, né? Então, aí, o que, que acontece? É, ela deixou, deixou ele à vontade, né? Não... não não, não, não lutou por ele, não brigou por ele, não lutou por ele, não esperou nada, né? Simplesmente pediu o divórcio, separou e foi sofrer lá para os Estados Unidos. Ele não ia deixar ela, mas de jeito nenhum, né? Aí o que que acontece? Quem pressionou ele foi a amante. A amante pressionou ele, porque ele estava só brincando com a amante. A amante pegou e falou, é, se você não largar da sua esposa, eu vou parar de ficar com você... Você que tem, portanto, eles brigaram aqui em Goiânia, né? Nesse, nesse dia, eles tiveram uma discussão aqui por causa que ele ficava enrolando para largar da Zilu, enrolando, enrolando, enrolando. Aí ela botou pressão, a amante botou pressão: você larga dela, porque senão eu não te quero mais. E ele, com dó de largar o brinquedinho, gente, e ela pegou e foi, pro, foi embora para o Espírito Santo fazendo chantagem. Fez chantagem, tá? Porque chantagem tem umas pessoas que funciona bem. Aí ela pegou e foi pro Espírito Santo e ele pegou, passou uns três dias, foi atrás. Foi atrás, foi lá, foi atrás dela e tudo começou. Mas por que que ele foi atrás dela? Porque a Zilu já tinha dado as cartas brancas pra ele. A Zilu já tinha dado as cartas brancas pra ele. Porque se a Zilu tivesse mantido firme, segurada a barra até, até na última hora, né? Se ela tivesse segurado a barra, mantido firme e não saído de casa, é, os filhos também estariam ajudando ela nessa época a, a lutar por ele. Mas não, simplesmente ela abandonou o barco e, e saiu e foi embora, né? Então, tem muita gente protestando, falando assim, ah, eu não aceitaria o Camargo meu não, porque já separou mesmo, eu não queria isso. Gente, por que não queria? Deixa ela com o sobrenome dele, ué. Deixa, né? Eu acho que casamento é coisa só de papel, né? Casamento é coisa só de papel. Porque tem tanta gente aí, gente, que lá, que casa no, no, na igreja, assina tudo, aquele casamento mesmo, né? Quando passa um ano, nem chega um ano, eu já separa. Talvez se não tivesse casado, talvez estava junto, né? Então, é, a amante para ele, gente, era um brinquedinho. É uma, era uma, uma intertia, né? Intertendo na, para passar as horas, né? O que, que aconteceu? A Zilu que fez esse caso ficar desse jeito. A Zilu que, que fez as coisas andar por esse rumo, né? Mas eu, sobre, sobre o, o sobrenome dele... Eu acho que ela tá certíssima de ter aceitado, porque eles têm uma história, né? Eles têm uma história linda, linda, linda. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse casal ainda vai voltar. Vai voltar. Por que que vai voltar? Porque essa amante aí, gente, isso aí não dá conta de nada. Você vê que nem comida pra ele ela faz. Ela só faz lá o, o macarrão lombardi lá pra ela lá. É, uns comezinhos de dois, uns bolinhos lá, não sei que jeito que é lá. Que é estranhozinho que deixa a pessoa ficar doente com os olhos fundo, com a, teia, com a testa lá na nuca, né? Então, é, ela não faz nada, a Zilu não, gente. A Zilu, hum, a Zilu é, além de ser dona de casa, mãe, a casa da mulher mantém limpinha. Esse dia eu tava olhando ela lá nos Estados Unidos, eles fazendo churrasco, 
ela com pano assim toda hora em cima da, da, da mesa, tudo, né? Essa aí, eu não sei nem se toma banho direito, porque isso tem uma preguiça, moço. Isso tem uma preguiça, não sei nem se toma banho direito, viu? Destruiu uma família de oi grande, porque ela tem, ela, ela, ela não sabe fazer nem um frango pra ele. Ela não sabe fazer nada, só sabe fazer aquelas comidas lá, a low carb, lombard, sei lá, né? Então, ela morre de preguiça, ela não vai ficar muito tempo, porque ela já sabe que não vai dar filho ali, e ela já pegou um pouco de coisa, ela tá praticamente com a vida pronta, né? Mas se ele, assim, separar dela, eu acho que ela vende aquele triplex lá, porque só pra manter aquele triplex lá, fica do, da metade do valor, né? Porque o PTU deve ser a metade do valor daquele triplex lá. Então, quem vai pagar o IPTU o car desse jeito? Pobre? Pobre? Nem rico não tá dando conta. Imagina pobre, né? Porque ela não tá tão ricona assim, não, né? Ela tá controlada, mas não tá tão ricona assim, não, né? Aí, gente, o que que acontece? Eu acho que ela, é, agora, depois que ela ficou sabendo, a amante ficou sabendo que o sobrenome Camargo, né, tá com a Zilu. Gente, não pode casar. Não pode casar. Ela pode tirar o cavalinho dela da chuva, porque o Zezé nunca vai casar com ela, que ele foi casado com a Zilu e casado está, para sempre. 